നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗ്യാജസ് ഓൺ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി സിയിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പാസ്കോഡ് അടിച്ച് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പി സി അൺലോക്കായി അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് മാറി ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് കയറി കിട്ടും പക്ഷേ എല്ലാ പി സിയിലും നമ്മുടെ ഈ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരൊക്കെ ഐറ്റം മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് ഒന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു മൊബൈൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പി സി ലോക്ക്ഡാണ് ഞാൻ അതിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഏതൊരു ലാപ്ടോപ്പിലും ഏതൊരു പി സിയിലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ കാര്യമുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് വർക്ക് ആണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു സാധനം വേണം അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണും നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറും കണക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സെയിം വൈഫൈയിലായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷനും അത് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ പി സിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും റിമോട്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് അൺലോക്ക് എന്നാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് രണ്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി സി നിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പി സിയിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക മൊബൈൽ എന്നിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പി സിയിൽ ആദ്യം ഈ ഒരു ഒരു സിപ്പായിലായിരിക്കും അതിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു പി സി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അറിയായിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐക്കൺസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കാം പിന്നീട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എടുക്കുക സ്മാർട്ട് ഫോൺ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് റിമോട്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് അൺലോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സിമ്പല് പോലെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പല് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൽ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൈ ഒന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും കോൺഫിഗറേഷൻ കഴിയും അവിടെ കോൺഫിഗറേഷൻ കഴിയും പിന്നീട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ മൂന്ന് വരയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോർമലി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുക സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പ്ലസ് സൈക്കിളിൽ കൊടുക്കുക പ്ലസ് സൈക്കിളിൽ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഐ പി ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബൈ സ്കാനിങ് അപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സെയിം നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാതി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മൈ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം എടുക്കുക മൈ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം എടുത്തതിന് ശേഷം ആഡ് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക ആഡ് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ പി സിയിലുള്ള അതേ പാസ്വേഡും അതേ പേരും കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം സേവ് കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് അവിടെ വയ്ക്കുക സേവ് കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും കോൺഫിഗറേഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതേ സമയം നിങ്ങളുടെ പി സിയിലും ഒരു സാധനം കാണും ഒരു ഐ ഡി കാണും ആ ഒരു ഐ